जमा हमने जला दी बढ़ा के हा अब आप रू है आगे हमारी खुदा के हा अग्रवाल को हमने तीन लाख में कर भैया हद कर दी आपने तीन लाख की लोहे की टोपी खरीदी इसका क्या कीजिएगा आप ये लोहे की टोपी नहीं ये मेरी इज्जत की टोपी है चौधरी की तो मैंने हेकड़ी निकाल दी ये ठीक नहीं है भैया क्या ठीक नहीं है दौलत की जंग में तो सब जायज है
ये जमीन चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। अग्रवाल सेठ ये मैं जानता हूँ इसलिए जिसके मालिक को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ अग्रवाल तुम जानते हो मैं ये प्लॉट खरीदना चाहता हूँ फिर बेटा रिलैक्स रिलैक्स चौधरी ये तो एन वक्त आरोप मुझे खबर मिली वरना अग्रवाल ये प्लॉट खरीद में कामयाब हो जाए अगर ऐसा हुआ हरी भाई तो मैं इस प्लॉट में अग्रवाल की सवारी बना दूंगा मेरे होते हुए फिक्र मत करो देखो मैं किस सफाई से अग्रवाल का पत्ता काट कर रख देता हूँ लेकिन इस प्लॉट के ऊपर एक खूबसूरत ओपन एयर थिएटर बनाएंगे मैं घर पर आकर मिलता हूँ सब प्लान डिस्कस करेंगे अग्रवाल भाई ये चौधरी तो जमीन पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाना चाहता है और मुझे सांप के फन को कुचलना भी आता है प्यार से प्यार से मेरे होते हुए फिक्र मत करो देखो मैं किस सफाई से चौधरी का पत्ता काट कर फेंक देता हूँ अरे भाई इसको समझा देना मेरे रास्ते से हट जाए कोई और प्लॉट देखे वरना धंधे में सब कुछ जायज है चल जा। सब कुछ ठीक है। चौधरी के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं हूँ आप गाड़ी का दरवाजा खोलते वक्त आंखें भी खुली रखिए ये कॉलेज है आपके बंगले का बगीचा नहीं ए, मिस्टर जरा तमीज से बात करो एक तो खुद गाड़ी से टकरा ऊपर से आंखें दिखा रहे हो ए, मेम साहब जरा लिमिट में आओ वरना वरना क्या कर लोगे तुम तो? रहने दो रहने दो रहने दो कर तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन खैर छोड़िए और ध्यान रखिए कहीं किसी दिल जले से पाला पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी ओ हराम आई मीन साहबादे एक तो तुम हमारी गाड़ी से टकराए उसका रंग खराब कर दिया अच्छा। और ऊपर से हमें घर में दिखा रहे हो बहुत खूब आपकी गाड़ी का रंग खराब हुआ इसकी बड़ी फिक्र है आपको और मेरा जोग्राफिया बिगड़ जाता इसका कोई एहसास नहीं हा? ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है मेरी गलती देखिए बड़े मियाँ अपनी मेम साहब को बड़े मियाँ अरे मैं इसका बाप हूँ और ये मेरी बेटी है खैर अपनी बेटी को कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए और इसकी आंखें टेस्ट करवाइए क्यों लगता है इसको दिन में कम दिखाई देता है आज तो साइकिल को टक्कर मारी है कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते किसी दीवार या खंबे से टकराकर अपना सर फोड़ ले अमा उसका सर है वो चाहे वहाँ फोड़ सकती है उसमें तुम्हारा क्या जाता है तुम तो यार हद ऐसी ज्यादा बदतमीज नजर आते हो लेकिन आपकी सुपुत्री ऐसी जरा सा कम चलिए डैडी इन जैसे छोटे लोगों के मुँह लगना बेकार है ये लाइक ही नहीं कि बड़ों की हैसियत समझ सके ये क्या कर रहे हो अपनी हैसियत दिखा रहा हूँ बेशरम कहीं के हटो एक तरफ कॉलेज है कोई देख लेगा तो क्या हो गया यहाँ कौन नहीं जानता कि हम एक दूसरे से बस बस रोमांटिक मत बनो अच्छा आज गेट पर कौन से ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी आप राज कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे डैडी को हम दोनों पे शक हो गया है शक शक का है का? ये तो सच है तुम मेरी पूरी बात ही नहीं सुनते सुनाइए इसी शक की वजह से डैडी आज मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे मैंने सोचा उनके सामने तुम झगड़ा करके उन्हें यह एहसास दिला दू की हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है झूठ हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता है प्यार का फिर बोले जरा खामोश नहीं रह सकते अच्छा बाबा राज मुझसे ये फॉल्ट हुआ कि मैंने तुमसे मिलकर इस ड्रामे की प्लानिंग नहीं की अरे कुछ बोलो बोलो भी एक बात बोलो फरमाइए अगर उस दुर्घटना में मेरा नक्शा बिगड़ जाता तो तो क्या होता टूटी फूटी गाड़ियाँ ठीक हो जाती है तुम्हारी भी डेंटिंग पेंटिंग हो जाती बहुत सही फरमा रही हैं आप यही उम्मीद थी आपसे <laughs> तुम ही तो कहते थे मोहब्बत और जंग में सब जायज है ये बात है तो जंग तो हो गई हाँ। अब थोड़ी मोहब्बत भी हो जाए नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज आज बड़े बेशर्म होते जा रहे हो सारा जन्नत लेते होंगे अच्छा तो क्लास के बाद क्लास के बाद प्रॉमिस प्रॉमिस पिंकी अग्रवाल मोहम्मद शेख मेवालाल चित्रा देशमुख कुमारी आशा यस सर पीटी उषा यस सर 
मोहन सिंह यस सर राम सिंह राजेश चौधरी राजेश चौधरी यस सर प्यारे विद्यार्थियों इस वर्ष महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में हम नाटक की जगह एक संगीत नाटिका प्रस्तुत करेंगे संगीत नाटिका जी हाँ जिसे अंग्रेजी में म्यूजिकल ड्रामा कहते हैं इस नाटिका का शीर्षक है प्रेम पंची मैंने इसके नायक और नायिका का चुनाव भी कर लिया है क्या, क्या हमें उनके नाम बताएंगे अवश्य पुत्री नायिका होंगी कुमारी आशा और नायक होंगे कुमार राजेश क्यों कैसा रहा मेरा बहुत 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 कुछ कहना है प्रिय सर आई एम सॉरी मैं इस साल ड्रामे में हिस्सा नहीं ले सकता क्यों मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता ये कहकर तो तुमने सरगम ढोलकिया की ढोल ही बजा दी बिना तुम्हारे इस नृत्य नाटिका की कल्पना भी नहीं कर सकता प्रिय मैं बेबस हूँ आचार्य मुझे क्षमा कर दे हे प्रभु ये महाविद्यालय है या फिल्म नगरी आप ही ने फरमाया था कि आपके पिताजी को हम पर शक हो गया अब अगर ड्रामे में उन्होंने हम दोनों को प्यार के सागर में डुबकिया लगाते हुए देख लिया तो मुझे तो वो हमेशा हमेशा के लिए पाताल पहुंचा देंगे आखिर हमारे खानदान के बीच जो नफरत की दीवार है वो कब टूटेगी अरे छोड़ो ये सब बातें ये दीवारें जब टूटेंगी तब टूटेंगी फिलहाल तुम अपने प्रॉमिस की बात करो कहीं वो तो नहीं टूटा हाँ राजेश हाँ? तेरे <laughs> लेकिन राजेश का इस प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक ताल्लुक है तुम शायद भूल रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ था और उसने इस प्रोजेक्ट की स्टडी भी की है ये प्रोजेक्ट के इतने बड़े नक्शे प्लान डायग्राम्स उसको याद कैसे रहेंगे हरी भाई उसे क्या याद रहता है ये तुम नहीं जान सकते वो जिस चीज पर अपनी नजर डालता है वो चीज उसके दिमाग में पत्थर पर खुदे हुए शब की तरह बैठ जाती है हर बाप अपनी औलाद की इसी तरह तारीफ करता है ये तारीफ नहीं हरी भाई उसे गॉड्स गिफ्ट है उसका दिमाग नहीं कंप्यूटर है उसके पास लो आ गए हाय अंकल हेलो बेटा हाउ आर यू आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों की याद आई नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं मैं पिछले काफी दिनों बाहर था बेटा एक बात बताओ बहुत दिन पहले मैंने और तुम्हारे डैडी ने एक ओपन एयर थिएटर का प्रोजेक्ट बनाया था हाय डैडी हाय अहमदाबाद में राइट उस थिएटर के प्लान डायग्राम तुम्हें कुछ याद है देखा hmm. इस प्रोजेक्ट को उस प्लान के मुताबिक ड्रॉ कर सकते हो क्यों नहीं करो ठंडा हो रहा है लेकिन आशा कहा वो तो कॉलेज का कुछ जरूरी काम कर रही है पूरा होने के बाद खा लेगी जरूरी काम मगर ऐसा कैसा जरूरी काम है कि खाने की भी फुर्सत नहीं ठहरो ठहरो मैं उसे बुलाता हूँ पता नहीं पिताजी घर पर है अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तो क्या हुआ उस बुड्ढे खुजट से मैं बिल्कुल नहीं डरता खबरदार मैं एक लफ्जी सुनना नहीं चाहती तुम्हें नहीं पता मेरे पिताजी कितना प्यार करते हैं मुझसे हाँ। वो बुढ़ा क्या जाने प्यार किस चिड़िया का नाम है पत्थर की बिल्डिंगें बनाते बनाते उसका दिल भी पत्थर का बन गया है कितना जरूरी काम कर रही है तुम्हारी लाडली वाह इससे अच्छा मौका तुम और दे भी क्या सकती हो आखिर हुआ क्या है 
कुछ बताओगे या यूं ही चिल्लाते रहोगे भोली मत बनो भोली मत बनो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं क्या किया है आशा ने मैं भी तो सुनू सुने को बचाई क्या सुनेंगे क्या बात है डैडी आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं तुम अपने कमरे में क्या कर रही थी स्क्रिप्ट देख रही थी स्क्रिप्ट तुम अपने कमरे में अकेली थी हाँ अकेली थी आई बेवकूफ मत बनाओ मुझे तुम्हारे साथ कमरे में और कौन था वहाँ मेरे सिवा तो और कोई नहीं था झूठ झूठ मत बोलो मैंने तुम दोनों की बातें अपने कानों से सुनी थी ओ डैडी अब समझी वो जिसे मैं बातें कर रही थी वो ड्रामे की डायलॉग का कैसे था मैं रिहर्सल कर रही थी क्या जी हाँ और ये सुनिए ये है वो कैसे आई एम सॉरी माफ कर देना बेटी मैं वाह डैडी वाह इतनी जल्दी आपने मुझ पर से विश्वास खो दिया असलियत जानने की कोशिश की होती दरवाजा ही तोड़ दिया होता आंटी पर गुस्सा करने की क्या जरूरत थी मुझ पर गुस्सा किया होता बेटी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ मुझे माफ कर दो बेटी चलिए मैंने तो आपको माफ कर दिया लेकिन आंटी का क्या कसूर था चलिए आंटी की तरफ से मैंने आपको माफ कर दिया अब पर एक शर्त है छब्बीस हाँ। जनवरी को हमारे कॉलेज का फंक्शन है वहाँ आप जरूर आएंगे छब्बीस को छब्बीस को तो मैं दिल्ली में हूँ बेटी सच हाँ मेरा मतलब है डैडी आप ऐसा मत कहिए आपको हमारे फंक्शन में जरूर आना पड़ेगा वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी नहीं क्या है बेटी वो चौबीस ऐसी लेकर छब्बीस तक वो टेंडर के सिलसिले में दिल्ली में फंसा हुआ हूँ अच्छा माफ कर दो बेटी इस बार मुझे माफ कर दो आईंदा मैं जरूर ख्याल रखूंगा बस ठीक है डैडी आईंदा आपका कोई बहाना नहीं चलेगा मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग आज डैडी नजर नहीं आ रहा हाँ उन्हें आज कुछ जल्दी जाना था इतनी जल्दी क्या है बेटे नाश्ता तो ठीक तरह से खा ले अरे 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 तू तो पीता जा मम्मी अजीब लड़का है ये क्या है राज कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ लेकिन तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आता अरे वो अकलमंद की खाला बोलती रहोगी या दरवाजा भी खोलोगी देखते नहीं मेरे हाथ बिजी हैं। बोलो। अरे अच्छा तुम्हारे लिए खुशखबरी है डैडी प्ले में नहीं आ रहे <laughs> आना भी नहीं चाहिए उनका इस प्ले में कोई रोल नहीं है <laughs> उफ राज, कभी तो सीरियस रहा करो तुमने डैडी की वजह से ही तो प्ले में हिस्सा लेने से इनकार किया था ना हाँ लेकिन अब भोला क्या को कैसे बटाए हाँ राजेश दस तेरे आ गया बेसरा आइए आइए मैं आपको भैरा लगता हूँ जो दूर से ही चिल्लाने लगते हैं हाय राजेश हाय राजेश आहिस्ता नहीं बोल सकते इतना नाराज क्यों होता है यार इसमें मेरा क्या कसूर है क्या है बचपन से मेरा वॉल्यूम कंट्रोल खराब है इसलिए जब मैं धीरे बोलता हूँ ना मुझे खुद को सुनाई नहीं देता और जब तेज बोलता हूँ ना तो बेसुरा हो जाता हूँ आपका सुर एक दिन मुझे ही ठीक करना पड़ेगा सुनते हो जी इस घर में मेरी पोजीशन ये है कि आप कहती रहती हैं और मैं सुनता रहता हूँ क्या कहा आ, कुछ नहीं कुछ नहीं सुनाओ सुनाओ देखना एक दिन ये अग्रवाल तुम्हारे सर पर चढ़ बैठेगा भाई मेरा सर न हुआ कुतुब मीनार हो गया जो मेरे सर पर चढ़ बैठेगा क्या किया है उसने हम लोगों ने हाईवे पर जो बिल्डिंग बनाई है ना उसी के बगल में एक प्लॉट लेकर वो कमीना भी बिल्डिंग बना रहा है शांति बना रहा है तो बनाने दो देखा किस तरह चुटकी बजाकर मैं उस बेताल ढोलके को ताल में ले आया बस बस बहुत हो चुकी अपनी तारीफ वो तो मैंने उन्हें मुस्कुरा कर हंस कर उनके दिल पर बिजली गिरा कर उन्हें बनाया है वैसे रात तुम बहाना तो ठीक ठाक बना लेते किस बात का? अरे मेरी चेन
ये चेन मेरी है इसे वापस कर दो वापस <laughs> अदा ढक्कन के ये बंबई की झोपड़ पट्टी अजगर के मुंह के माफिक होती है एक बार जो चीज गई खल्लास झोपड़ पट्टी वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो शैतान चाहे महल में रहे या झोपड़े में वो शैतान ही कहलाता है दूसरी बार कह रहा हूं चेन वापस कर दो मुझे अब आओ गंगो ये पानी गम चाय बहुत बोल रहा बाप तीसरी बार कह रहा हूं शराफत से चेन वापस कर दे वरना मुझे शराफत छोड़नी पड़ेगी ये बात है अरे और चेक ने अगर तुझमें दम है तो ये चेन लेके दिखा साथ तुम्हारे प्यार की ताकत हो उसे भला क्या हो सकता है ये तो सिर्फ गुंडे मवाली थे तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं अरे भैया तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हाँ भाई वो टेंडर खोलने की तारीख उन लोगों ने पचपोन कर दी इसलिए मैं जल्दी आ गया अच्छा तुम बैठो मैं चाय बनाकर लाती हूँ अरे ठहरो 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 पहले मैं हाथ मुंह तो धो लू बाद में चाय बनाना आशा कहाँ है उसका तो आज प्ले है ना अरे वही प्ले जिसके लिए उसने हमें इनवाइट किया था जाने मन चला जाऊंगा जरूर चला जाऊंगा लेकिन अपना वादा तो पूरा करो कौन सा वादा पहले अपनी आंखें बंद करो फिर बताऊंगा आंखों से वादे का क्या संबंध तुम करो तो सही लो कर ली Oh, hey, hey. 
अच्छा प्रोग्राम हुआ मजा आ गया यार बहुत मजा आया लो आगे थैंक यू थैंक यू कमाल करते आप लोग थैंक यू थैंक यू तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया क्या जोड़ी लग रही थी एकदम रोमियो जुलेट जैसी राज टैडी लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं था हीरो का एक्सीडेंट हो गया मजबूरन राज को प्ले में शामिल किया गया फिर उस कुत्ते का नाम लिया तुमने कॉलेज में और कोई लड़का नहीं था आप समझते क्यों नहीं डैडी मजबूरी थी मैं सब समझता हूँ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो उस दिन जो तुमने ड्रामा किया था तुम पर थोड़ा विश्वास जरूर था मगर शक अपनी जगह कायम रहा डैडी मैं उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करती ये डायलॉग स्टेज पर अच्छे लगते हैं घर में नहीं सच और झूठ की पहचान मुझे आती है और याद रहे इस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी पहली गलती माफ की जा सकती है लेकिन दूसरी कभी नहीं डैडी मगर तुम जा सकती हो शारदा मेरी बंदूक ले आओ हा? इस चौधरी के बच्चे को आज मैं नहीं छोड़ूंगा <coughs> कोई प्रॉब्लम है राज <coughs> कॉलेज के ड्रामे में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना नहीं कोई गड़बड़ नहीं किसी और से कोई अनबन नहीं ऐसे कोई बात नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है मैं आ... बताती हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है जी इस साल भी इसने कॉलेज के ड्रामे में फर्स्ट प्राइज लिया और आप उसका प्ले देखने नहीं गए इसलिए उदास है क्यों बेटे मैं मैं वाकई बिजी था मैं आ नहीं सका मगर आप तो फ्री थी आप क्यों नहीं गई क्या कहा दरवाजा खोल डालूंगा आज उसके सर से इश्क का भूत उतार कर ही रहूंगा मैं अरे क्यों पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है क्या किया मेरे बेटे ने क्या किया आ, आ, कितने भोले बनते हो आज मैं उसे जान से मार डालूंगा अरे पहले बंदूक तो पकड़ना सी बाद में चलाने की कोशिश करना हाई। और सुन अपने कबूतरे के तरह पर काट कर रख अगर इसी तरह डाल डाल पर उड़ती रही तो बहुत जल्द खुद पर गोली चलानी पड़ेगी कमी ने तेरी ये मजाल पहले मैं तुझसे निपट लेता हूँ फिर उसे देख लूंगा ये लो पैसे बाजार से जाकर कारतूस खरीद लेना चौधरी मैं कारतूस की नई फैक्ट्री खोल सकता हूँ समझा तो जाओ पहले फैक्ट्री खोल लो और जब कारतूस तैयार हो जाए तब यहाँ पर आना गोली चलाने इडियट ये तुम्हें कल पता चलेगा कल कॉलेज तो जाएगा ना तुम्हारा बेटा तो आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आजकल आप इश्क फरमा रहे हैं डैडी वो 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 क्या लगा रखी साफ साफ क्यों नहीं कहते डैडी वो कॉलेज में कॉलेज में कॉलेज में तुम्हें सिर्फ अग्रवाल की लड़की मिली थी दूसरी लड़कियां नहीं थी खबरदार जो फिर उससे मिलने की कोशिश की तो वाह क्या बात है कॉलेज में कोई फ्री स्टाइल कुश्ती का प्रोग्राम है क्या वो सामने से पहलवान आ रहा है क्यों क्या बात है वो देखो क्या बात है राजेश आशा ने तुम्हें हाई भी नहीं बोला पता नहीं यार हिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट हिस्ट्री में यू तो पढ़ने और सुनने के लिए किताबों में बहुत बड़ा पड़ा है पुरानी परंपराएं रीति रिवाज सभ्यता और भाईचारगी के साथ कुछ ऐसी लव स्टोरीज का जिक्र है जो तुमने भी पढ़ा और सुना होगा अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते तो मैं आज उन्हें भी बता दूंगा कि हिस्ट्री का हर दौर में कहीं ना कहीं प्रेम यानी लव के चक्कर में पड़ा है जिन्हें हम भूलना चाहें तो भी उनकी याद इन किताबों में हमेशा जिंदा रहेगी लैला मजनू रोमियो जूलियन इन लोगों के किस्से भी कहा भगवान न करे ऐसा हो अब तुम ही इसकी तरकीब निकाल सकते हो जरूर तुम्हारा नाम जानता है तुम्हें पहचानता नहीं मैं तुम्हें दूसरे नाम से आवाज दूंगी अगर ये तुम्हें जान गया तो तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देगा कुछ पता चला 
पता तो चला है लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक तुम लोग मुझे मेरे असली नाम से मत बुलाना तो फिर किस नाम से बुलाए हेलो रवि कैसे हो अब मैं तो ठीक हूँ आशा जी आप कैसे हैं आशा जी मैं ठीक हूँ अरे आप सब लोग यहाँ खड़े वॉलीबॉल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे परसों हमारा मैच है अच्छा रवि ओके बाय आप नहीं खेलेंगे मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है अरे भाई साहब आपकी बॉडी तो बिल्कुल पहलवान जैसी वैसे आपकी तारीफ मुझे जोरों कहते हैं रवि बाबू रवि बाबू आप मेरा नाम कैसे जानते हैं अभी अभी आशा जी ने आपका नाम लिया था अच्छा अच्छा आप आशा जी के साथ आए हैं अच्छा अच्छा वैसे आप आशा जी के साथ कॉलेज में किस लिए आए हम आशा जी के बॉडीगार्ड हैं। हाँ एक बात पूछो रवि बाबू हाँ हाँ पूछो ये लड़के जो खेल रहे हैं इनमें से राजेश कौन है राजेश अच्छा वो कॉलेज का टपोरी उसे आप पहचानते नहीं यही तो मुश्किल है मैं उसे पहचानता नहीं क्यूँ कोई खास बात है बात इतनी सी है कि आशा जी को परेशान करता है ओ हो 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 आते जाते छेड़ता है अरे 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 कॉलेज में आना जाना उनका मुश्किल कर रखा है लेकिन आप उसका करेंगे क्या अगर वो आशा जी से बात करते हुए मिल गया तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ करके माता पिता को बचा दूंगा अरे बाप रे ऐसा डेंजर हुक्म आपको दिया किसने अगर वह साहब ने आशा जी के फादर ने मैं आपको बता तो दूंगा लेकिन आप मेरा नाम मत पीछेगा वरना वो मेरे हाथों के साथ साथ मेरी बत्ती भी निकाल के मेरे घर पहुँचा देगा आप मेरे बाजुओं पर पूरा भरोसा रखिए रवि बाबू तो ठीक है मैं आपको कल ही उससे मिला दूंगा डन मैं थैंक यू क्या हुआ उस मजनू की औलाद का सर आज वो मेरे डर से कॉलेज नहीं आया लेकिन कल मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसकी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा जोरो जरा संभल के इतना जोर मत देना कि पुलिस केस हो जाए <laughs> ओके सर नमस्ते जोरू जी नमस्ते आशा जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ हाँ बैठिए ना थैंक यू क्या लेंगे आप आ, मैं बस चाय लूंगा हाय राजेश तुझे लड़कियों से इश्क लाने का बहुत शौक है ना आज मैं तेरा शौक पूरा करता हूँ इश्क इश्क तो मेरे बाप ने भी ले गया मेरे चाचा आप बिना वजह मेरी दुला किया जा रहे हैं आखिर बताइए बात क्या है तू राजेश है ना मैं नहीं मेरे बाप मैं राजेश नहीं हूँ मैं तो कैलाशनाथ बाप का नाम बद्रीनाथ दादा का नाम केदारनाथ तो राजेश कौन है वही जो आशा जी के साथ बैठा है क्या अपने आप को बहुत बड़े पहलवान समझते हो हाँ एक कुत्ते का पिल्ला नहीं संभाल सके तुम तुम कुछ काम के नहीं हो शायद आप मेरी बंदूक लाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारूंगा मैं आज आज ये बंदूक पहली बार चलेगी Please. 
आशा तुम उदास क्यों हो गई आशा राज आज हम लोगों ने जो कुछ भी किया जोरू ये बात डैडी को बता देगा और तुम तो जानते हो डैडी को हो सकता है वो कल से मेरा घर से निकलना ही बंद कर दे कल की बात तुम अभी से सोचने लगी कल अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका भी रास्ता निकल आएगा क्या रास्ता निकल आएगा मैं एक लड़की हूँ और इस समाज में लड़की को खुद पर कोई अधिकार नहीं होता मेम साहब अधिकार मांगने से नहीं मिलता उसे छीनना पड़ता है और फिर प्यार मोहब्बत का रिश्ता किसी पाबंदी का मोहताज नहीं होता हम एक हैं और एक रहेंगे आई लव यू आशा राज शक्ल इतनी बिगार दूंगा कि तुम्हारा बाप चौधरी भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा याद रहे बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे हाँ पिंजरे के साथ उड़ जाना चाहती हो तुम मगर आज से तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स खत्म हो गया है उस कुत्ते के साथ कोले मटकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो मेरी तरफ जवाब दो मगर तुम जवाब भी क्या दे सकती हो नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे ड्रामे का स्क्रिप्ट है नहीं कसट लेकिन मेरे पास जवाब है तुम्हारे ड्रामे का दी एंड कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी डैडी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ कॉलेज की कॉपियों में मोहब्बत भरे डायलॉग्स लिखना अभी बाकी है हा? अब मैं जो चाहूंगा वही होगा कल ही तुम्हारी शादी कर्नल रंजीत के बेटे से तय करूंगा डैडी ऐसा मत कीजिए प्लीज ये हाँ। मेरा आखिरी फैसला है तो फिर आप भी सुन लीजिए अब फैसला मैं करूंगी ये मेरा हक हाँ है और मैं दूसरों में नहीं बांटूंगी तो इतनी गिर गई है कि तेरी जबान भी अब जहर उगलने लगी शायद तुझे ये नहीं पता कि जब मैं मेरी हद से गुजर जाऊंगा तो तेरी जिंदगी और मेरे जुम के बीच कोई फासला नहीं रहेगा जोरो ले जाओ इस कम वक्त को और बनकर तो कमरे में आज से ये कहीं नहीं जाएगी डैडी ऐसा जुल्म मत की जोरो
रात गए दिल जला रात दिन नहीं देखता हरी भाई आज मुझे पैसा चाहिए पैसा मुझे थोड़ा वक्त दो वक्त 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 मेरे पास बहुत कम है तुम जानते हो जब से बाबा राणा के साथ मैंने सुजानगढ़ का खजाना लूटा था मेरे पीछे पुलिस पड़ी है पुलिस मुझे मालूम है तुम्हें यह भी मालूम होगा कि धोखे से बाप खजाना ले उड़ा था हाँ लेकिन वो खजाना अभी तक हिंदुस्तान में है सच खजाना लेके बाप भाग नहीं सका उसे यहां छुपा रास्ते का नक्शा अमेरिका ले गया और मैं उस नक्शे को हासिल करना चाहता हूं इसलिए मैं अपने आदमी शेटी को अमेरिका भेजना चाहता हूं क्योंकि वो क्योंकि वो बास्कर राणा वो राणा भी उस नक्शे के पीछे पड़ा हुआ है एक नक्शा मेरे हाथ भी लगा है माइक नक्शा कैसा नक्शा रिलैक्स रिलैक्स ये अहमदाबाद के ओपन थिएटर का नक्शा है जो खो गया था मगर भूषण चौधरी के बेटे ने उसको दोबारा बना दिया कंप्यूटर साला लेकिन ये अहमदाबाद के प्रोजेक्ट पर चौधरी के साथ किसी अग्रवाल का भी नाम है हाँ उन दोनों को मैंने अपने रास्ते से हटाने का उपाय ढूंढ निकाला है वो कैसे चौधरी का लड़का और अग्रवाल की लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मगर दोनों के खानदान में बड़ी दुश्मनी है मैं बच्चों को भगा दूंगा माँ बाप बच्चों की तलाश में लग जाएंगे और ये प्रोजेक्ट मैं हड़प कर लूंगा लेकिन ये होगा कब कल एक मिनट गाड़ी रोको रोको अरे अंकल आप कहाँ जा रहे हो मैं तो घर जा रहा था आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ आप आप अच्छा बात बताओ राज तुम आशा सर बहुत प्यार करते हो जी हाँ और वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती होगी वो मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकती तो इसमें परेशानी की क्या बात है तुम दोनों भाग जाओ कहीं जाकर शादी कर लो हाँ रोक देना गाड़ी राजेश तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया वो सब तो ठीक है लेकिन अंकल आशा को उसको मैं माना लूंगा उसकी चिंता मत करो थैंक यू अंकल गॉड ब्लेस यू कल से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम इतने कठोर हो जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमको उस पर दया नहीं आती दया तो उसे हम पर नहीं आती जो हमारे खानदान की इज्जत को अपने प्यार की आग में जलाकर राख करने पर तुली हुई है आखिर वो तुम्हारी बेटी है इसी बात की तो मुझे शर्म है अगर तुम कहो तो मैं उसे खाना खिलाने की कोशिश करूँ कोशिश करो कोशिश और सुनो उसे जाकर यह बता देना कि कर्नल रंजीत के बेटे के साथ उसकी शादी तय कराया हूं वो 
झट बेटी खाना खा ले देख क्या हालत बना रखी अपनी मुझे खाना नहीं खाना नहीं पगली ऐसा नहीं करते खाने से क्या रूठना आखिर कब तक भूखी रहोगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी आशा ये जिद छोड़ दे खाना छोड़ने से तेरी मुराद तो पूरी नहीं हो जाएगी तू तो जानती है तेरे पिता कितने जिद्दी हैं। आंटी अगर वो जिद्दी हैं तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ मर जाऊंगी मगर राजेश के सवा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी वो कर ले जितना जुर्म कर सकते हैं इस लड़ाई में सारा घर बर्बाद हो जाएगा आप समझती क्यों नहीं आंटी वो मुझे बहुत चाहता है वो मेरे बगैर जी नहीं सकेगा और मैं, मैं उसके बिना मर जाऊंगी उसके बिना मर जाऊंगी आंटी मैं तेरा तरह समझती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ मजबूर हूँ ये कैसी मजबूरी की आधी है आंटी जो मेरी मोहब्बत की दुनिया को उजाड़ देना चाहती है आखिर डैडी अपनी दुश्मनी की आग में हमारी खुशियों को क्यों झोंक देना चाहते हैं धीरे से काम कर बेटी धीरे से सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें यू घुट घुट कब बने नहीं तुम तुम्हारे प्यार का सूरज कभी नहीं डूबेगा शे मेरा वादा रहा राजेश राजेश जरा सुनो तो आंटी आंटी आशा कैसी है वो इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई उस बेचारी को उसके डैडी ने कैद कर दिया है आशा की हालत बहुत खराब है यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है क्या आप मुझे उसे मिला सकती हैं? सिर्फ एक बार प्लीज एक बार क्यों मैं तो चाहती हूँ की तुम दोनों हमेशा के लिए खो जाओ ऐसा हो सकता है क्यों नहीं हो सकता तुम आशा को लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी जब धीरे धीरे ये नफरत का तूफान थम जाए तब लौट आना वरना याद रखो राजेश तुम्हारी आशा तुमसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगी हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए देता हूँ यार अबे अच्छी बोला क्या राजेश बाबू सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ भाटिया साहब अपनी गाड़ी ठीक हो गई गाड़ी तो सब ठीक है थोड़ा सा काम बाकी है अभी अभी ट्राल लिया है चाह पी के बना देता हूँ वो क्या था कि डैडी के जरूरी काम से कहीं जाना था तो कितना टाइम लगेगा आधा घंटा सेठ आपका फोन फोन एक मिनट आया हेलो मैं भाटिया बोल रहा हूँ अरे 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 राजेश बाबू संभल ये लोग भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखें। थैंक यू आंटी देखो बेटा रास्ते में जो भी पहला मंदिर मिले वहाँ शादी कर लेना जरूर मेरी तो आज तुम दोनों के साथ हैं खुश रहो बाय भैया 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 कौन है आशा अपने कमरे में नहीं है कौन आशा नहीं आशा कहाँ गई है वो मैंने सारा घर ढूंढ डाला उसका कहीं पता नहीं कुछ पता नहीं क्या भक्ति हो तुम आशा बेटी आप आशा ये दरवाजा कैसे खोला ये दरवाजा कैसे खोला ये क्या है ये क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम तुम्हें नहीं मालूम तो कैसे मालूम सोलो कहाँ है आशा कहाँ गई सर मुझे कुछ पता नहीं सोवर के बच्चे तुझे कुछ पता नहीं चाबी तेरे पास थी और कहता है कि तुझे कुछ पता नहीं झूठ बोलने की कोशिश मत करो तो सुबह कब चाय दी थी फिर उन्होंने निकला गर्म पानी मांगा वापस आया तो कमरे में नहीं थी वहाँ नहीं थी वहाँ नहीं थी मैं सब कुछ जानता हूँ ये तेरी ही चाल है तूने उसे भागने का मौका दिया है सर मैं ऐसा कर सकता हूँ सर के बच्चे तुझे तो मैं बाद में गोली मारूंगा पहले तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल भाग गई मैंने कहा ना मेरी बेटी को राजेश भगा ले गया 
एक ही बात है क्या मतलब साहेब मैंने ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है लव स्टोरी लगता है लव स्टोरी नो सर नो ये लव स्टोरी नहीं भाई ये तो भाभी का स्टोरी लगता है अच्छा तो फिर हम ये दोनों फिल्में देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी बकवास बंद कीजिए ये पुलिस स्टेशन है या मत खड़ो गड्डा आप अब गुस्सा मत हो बैठ जाइए बैठ जाइए आप शांति से काम लीजिए ये हमारा प्रोसीजर रहता है अच्छा क्या कह रहे थे आप लड़की भाग गई कौन था वो भागी नहीं भगा दी गई उस कुत्ते ने उसे भगाया है कुत्ते ने कुत्ते ने उस कुत्ते ने उसे भगाया है नहीं नहीं मगर आप अभी अभी कुछ कह रहे थे वो क्या उसका नाम राजेश राजेश कुत्ता है कुत्ता अच्छा अच्छा उस कुत्ते का नाम राजेश है इंस्पेक्टर मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली एग्जैक्टली आदमी ने हमेशा रिपोर्ट लिखवानी ही चाहिए भले वो इंसान की हो या जानवर की यू मस्ट इंस्पेक्टर साहब आप तो आप तो मैं कब से भोग रहा हूँ आप आप भी भोगते हैं आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है मेरी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन लेकिन कुत्ते समझ में नहीं आ रहा है ये कुत्ता भूषण चौधरी का बेटा है बेटा ये भूषण चौधरी कौन है जलील है कमीना है कुत्ता है कुत्ता अच्छा उसका बाप कुत्ता है मेरे बाप तुम तो मुझे पागल कर दोगे बिल्डर है बिल्डर अच्छा बॉडी बिल्डर है मजा आएगा उसे मिलकर खलास फिनिश अब ये रिपोर्ट मैं जाकर एसपी साहब के पास लिखवाऊंगा और साथ में मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी करूंगा नहीं 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 मिस्टर अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल गुस्सा मत हुई आप शांति से बैठ जाइए आपकी रिपोर्ट भी लिखी जाएगी आपकी रिपोर्ट भी लिखी जाएगी आप बताइए आप चाहते क्या है मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के किडनैपिंग के अपराध में उस पूरे खानदान को जेल के अंदर कर दिया जाए कर देंगे कर देंगे बिल्कुल कर देंगे फाइव थ्री टू फोर जीरो सिक्स देखिए इंस्पेक्टर आप चुप रहिए इंस्पेक्टर साहब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा लड़का इनकी लड़की को भगा कर ले गया तो ये आपकी भूल है मेरा लड़का ऐसा नहीं है फजूल की बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ इंस्पेक्टर आप मेहरबानी करके मेरी कंप्लेन लिखिए आप कुछ बोलते क्यों नहीं बोलिए बोलिए देखिए आपने हमें फोन करके बुलाया है और फिर हमारे लड़के को एक लड़की ने किडनैप किया है इसलिए पहले हमारे रिपोर्ट लिखिए लिखिए ये झूठ है इन्हीं के लड़के ने मेरी बेटी को किडनैप किया है और मैं कहती हूँ इनकी लड़की ने मेरे लड़के को किडनैप किया इंस्पेक्टर साहब आप सोचिए आप सोचिए कभी कोई लड़की किसी लड़के को भगा कर ले जा सकती है अरे लड़की ही भगा कर ले जा सकती है ये झूठ है ये सच है ये झूठ है आपकी लड़की आपका लड़का आपकी लड़की आपकी लड़की जो सो रही हो? नहीं मैं सोच रही हूँ तुम्हारी सोचने की आदत अभी गई नहीं देखो ज्यादा सोचा मत करो सोचने से उम्र घटती है और हर आंखों की रोशनी चली जाती है और आदमी पागल हो जाता है यही कहना चाहते हो ना सुना तो ऐसे था मैंने देखो अगर तुम घर छोड़ने से खुश नहीं हो तो तुम अपना फैसला बदल सकती हो राज ये तुम क्या कह रहे हो अरे भाई गुस्सा मत करो मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मेरी खुशियाँ तो तुम ऐसी है राज तो जाने मन ये चेहरा उदास क्या है मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे बस आंटी का आशीर्वाद तो हमारे साथ माई गॉड ये तो बहुत जख्मी हो गया इसे अस्पताल ले चलते हैं पता नहीं रास्ते में अस्पताल कहाँ मिलेगा मगर इसे इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकते कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा हाँ चलो आई भाई साहब
कहा कि मुसीबत हमारे गले पड़ गई अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा अस्पताल में इसमें मुसीबत की क्या बात है हम इस बेचारे की मदद करेंगे भगवान हमारी मदद करेगा जानते हो अस्पताल में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी कितने सवाल जवाब होंगे और कहीं ये पीछे वाले माँ से भगवान को प्यारे हो गए तो समझ लो अपना तो हो गया कल्याण आशा तेरा संभल कर बैठना कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं देगा पता वो कहां है कौन जिसे तूने गाड़ी में लिफ्ट दी थी वो पीछे की सीट पर पड़ा है कहां ले जा रहा था उसे अस्पताल ये कच्छन कौन है भगा के ले जा रहा है ए छोटो जरा उस शेट्टी की खबर ले सांस रोके पड़ा है साला ओके राना ये तो खलास हो गया है एकदम डेड फिनिश तलाशी ले साले की इसके पास तो कुछ नहीं है कुछ नहीं तो फिर इसे दिया होगा ओए, तुझे इस आदमी ने कोई नक्शा दिया है क्या नहीं मुन्ना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर मैं जानता हूं खजाने का नक्शा दिए बगैर यह साला मर नहीं सकता खजाना नक्शा हमें कुछ नहीं पता पता तो तुझे जरूर होगा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर लौंडे मैं कह रहा हूं आपसे हमें कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम अभी मालूम हो जाएगा जब तेरी हड्डियां जिसम से बाहर आएंगी तो नक्शा भी अपने आप बाहर आ जाएगा हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हमारी तलाशी ले लीजिए लेंगे जरूर लेंगे ए दारा, ये लौंडा ऐसे नहीं मानेगा जरा इस हराम सादे की तलाशी ले शेरने तो इस कच्छन को संभाल अरे वो क्या चीज है इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया मैं तेरे हाथों में अबे काट के फेंक दूंगा तेरे हाथ पैर कहा है वो नक्शा मैं कह चुका हूं मुझे कुछ नहीं मालूम डाल दो इसको गाड़ी में ले चलो अपने अड्डे पर सब पता चल जाएगा वाह वाह 
ان کے اس کمینے نے ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا اور بے عزتی ان کی ہو رہی ہے وہ ان کی زبان کو لگام دیجئے ورنہ خاموش خاموش ये चिड़िया घर नहीं पुलिस स्टेशन है आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते exactly, क्या एग्जैक्टली इंस्पेक्टर आप खामोश आप खामोश रहिए देखिए किसी ने जरा भी बकवास की तो मैं सबको अंदर कर दूंगा ये लीजिए आप ये लीजिए और इस पर अपनी अपनी कंप्लेन लिख दीजिए और एक बात याद रखिए जैसे भी हमें लड़का और लड़की मिल जाएंगे हम आप लोगों को खबर कर देंगे आप यहाँ आकर हमारा दिमाग मत चाटिए حرامزادے کہاں ہے نقشہ میں کہہ چکا ہوں مجھے کچھ نہیں مالوں نہیں مالوں میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا نہیں مت مارو اسے بھگوان کے لیے اسے کچھ نہیں مالوں اب تو کہتی ہے تو پھر اسے چھوڑ دیں मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं आ गया आ गया साला पटरी पर अब बता कहा है नक्शा पहले मेरे हाथ खोल दो बोलो ले खुल गया हाथ आप बोल राना उस आदमी ने मुझे नक्शा दिया था लेकिन वो मैं चबाकर खा गया नक्शा चबाकर खा गया हाँ लेकिन अभी मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ वो कैसे तो मुझे नहीं जानते राना जिस चीज को मैं एक दफा देख लेता हूँ वो मेरे दिमाग में तस्वीर की तरह छप जाती है वाह भाई वाह क्या तुरुप की चाल चली है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ राना दरअसल वो खजाना मैं अकेले हासिल करना चाहता था इसीलिए तो उसे चबा खा गया हाँ ताकि वो किसी के हाथ में ना आए शाबाश शाबाश और अब صرف میں ہی تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں اور میری دو شرطیں شرطیں دو شرطیں کونسی پہلی یہ کہ راستے میں جو بھی مندر آئے گا ہم دونوں شادی کر لیں گے ٹھیک ہے دوسری خزانے میں میرا حصہ بھی ہوگا کتنا ففٹی ففٹی حصہ ہوگا لیکن ففٹی ففٹی نہیں سکسٹی फोर्टी ओके तो फिर ऐश करो कल मिलते हैं और हाँ अगर भागने की कोशिश करी तो तेरी ये टांगे काट कर तेरी इस कच्छन के हाथ में दे दूंगा चलो सवार कोई रास्ता नहीं था बोलो मुझे जान से मार देते मुझे कोई फिक्र नहीं लेकिन तुम्हें अगर वो हाथ भी लगाते तुम्हारे हाथ से वही वही नक्शा तो नहीं है शायद ही वही नक्शा है फिर ये नक्शा उन्हें दे दो और यहाँ से चलो वो बड़े खतरनाक लोग हैं
रात ही नहीं सुन रहे राज, ये तुम क्या कर रहे हो अब तुम देखती जाओ उनको मैं कैसे बंदर का नाच न चाहता हूँ यार धुआं बहुत हो रहा है हाँ यार भूख भी लगी और ये मुर्गी भी पकड़ी नहीं जाती खून डाल साली को चलो चबा देखे हाँ तुमने इतनी आसानी से उस लौंडे की बात मान लिया <laughs> मुझे लगता है वो मार के डर से झूठ बोल रहा था सच और झूठ का फैसला तो खजाना मिलने के बाद ही होगा शेर नहीं लेकिन राणा चालीस परसेंट उस लौंडे को देने के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है छोटू हम उसकी मोहब्बत का फायदा उठाएंगे मतलब मतलब ये कि खजाना मिलने के बाद मैं उस लौंडे का फुल टू कर दूंगा और रहा सवाल उस कच्छन का तो राणा फूलों से प्यार करता है उन्हें मसलता नहीं अरे जमाना मंडी से बांध दिया ना इसे बंद लटकती है पसंद नहीं मुझे हो गई है अब इन मोटरसाइकिलों में करना है इनका इन्हें यहीं छोड़ जाएंगे आगे का सफर इस बैन में तय करें और सुन पेट्रोल का स्टॉक रख लेना समझे वो लौंडा कच्छन का है राणा मेरा नाम राज है और इसका आशा और आइंदा तुम हमें हमारे नाम से पकड़ोगे ठीक है ठीक है यार आइंदा ख्याल रखेंगे मुझे सब पता चल गया अग्रवाल भाई ये चौधरी की साजिश है आपको तो अपनी बेटी की तलाश खुद करनी हो तुम ठीक कहते हो आशा तुम फिर सोच रही हो ज्यादा सोचना राज तुमने वो नक्शा तबाह करके अच्छा नहीं किया क्यों क्योंकि उनके लिए वो इतना कीमती था अगर वो उन्हें मिल जाता तो वो हमें छोड़ देते यही ना आशा तुम गलत सोच रही वो नक्शा अपने अंदर खजाने का राज छुपाए हुए और हम उस राज के राजदार बन चुके थे जैसे ही वो नक्शा उन्हें मिलता वो हमें खत्म कर देते गाड़ी हटा सामने से देख न रहे हो गाड़ी बन पड़ गई है बन पड़ गई है फिर जान बोझ कर बंद कर दी है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ चौधरी गाड़ी हटा 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 अच्छा ये बताओ तुम जा कर रहे तुमसे मतलब अरे हमेशा भोगते रहते हो कुत्ता देखो मैं औरतों के मुंह नहीं लगता चौधरी गाड़ी हटाते हो या नहीं जी नहीं ये गाड़ी यहाँ से नहीं हटेगी देखो चौधरी मुझे मेरी बेटी को ढूंढने जाना है इंस्पेक्टर मैं अपनी बेटी की तलाश में जा रहा था और इसने जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी नहीं ये झूठ बोल रहे हैं आप खामोश रहिए जरा प्लीज देखिए आप कानून को अपने हाथों में मत लीजिए उसे नीचे कीजिए और सुनिए हमें अभी अभी खबर मिली है कि वो परवेल के पास कहीं दिखाई दिए थे आप हमारे साथ चलिए <laughs> मुझे तुम जैसे कानून के रखवाले की जरूरत नहीं है मैं अकेले ही जाऊँगा समझे गोड बोले ऐसे खा रहे हो जैसे पिकनिक पर आए हो हम किन बदमाशों के जंगल में फंसे हैं कोई फिक्र ही नहीं है फिक्र करने के लिए जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए खाना होगा ये दो, तुम भी खा लो मुझे नहीं खाना तुम जी भर के खा लो ठीक है मैं खा लेता हूँ तो तुम हो वो फूलों की रानी जिसके आते ही हवाओं में खुशबू भी पहुंचा मेरे रास्ते से हट जाओ ना 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 गुस्सा नहीं करना गुस्सा अगर करना है तो अपने उस लौंडे से करो जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं देखो देखो कैसे आराम से खा रहा है देखो देखो अरे घर से भगा कर लाया तुम्हें एक रोटी तक नहीं पूछता तुमसे तुम्हें इससे क्या मतलब अरे मतलब तो तुमसे है जाना जाना यानी तुम्हारा दीवाना हम तो एक ही नजर में लुट गए हाथ मान लो हमारा जिंदगी भर ऐश करोगे पहली गलती के लिए इतना ही काफी है आशा कहते हैं गुस्से में लड़की की खूबसूरती और बढ़ जाती है फिर तुम इतनी भयानक क्यों लग रही हो अरे उसके होठ जब बंद होते हैं 
तो गुलाब की तरह लाल हो जाते हैं लेकिन तुम्हारे होठ तो टमाटर की तरह लाल हो गए <laughs> उसकी झील सी आंखें और भी गहरी हो जाती हैं लेकिन तुम्हारी आंखें तो भैंगी हो गई <laughs> <laughs> अरे सुनो तो से बात करो राना 
कमीज की कमीज मुझे मत पहना आगे चलने की तैयारी कर चल ये रहे अहमदाबाद वाले प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स गुड और ये रहे आपके पूरे 25 लाख चेक कर लीजिए मिस्टर मायरा मैंने सोने की जमीन आपको मिट्टी के भाव में बेची है वो तो ठीक है हरी भाई लेकिन चौधरी और अग्रवाल ने अगर कोई गड़बड़ की तो मायरा मैंने उनको ऐसे काम पे लगाया है जो कल तो क्या बरसों तक वापस नहीं आएंगे क्या मतलब 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 के चक्कर में तुम मत पड़ो सिर्फ आम खाओ पेड़ मत गिनो मैं चलता हूँ अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है जब आपने आम खिलाए हैं तो पेड़ भी कितने जाइए साहब कौन है आप लोग सी बी आई यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन मैंने किया क्या आप इससे भी पहले इस जमीन को दो बार बेच चुके क्या जी हाँ इन्होंने ऐसे भी बड़ा काम किया है जो लॉकअप में चलकर बताया जाएगा कितने पैसा हुआ तीन सौ रुपए ये ले ये ले ये भी ले ये ले ऐश कर ऐश कर ये उसे दे उसे दे चला पेट्रोल से उसे क्या बच्चों देख रहा हूँ कितनी दूर जाता है मैंने जाले साइन कर दी वो जमीन बेच दी वेरी गुड अब ये बताओ कि तुम्हारा पार्टनर माइक का है मैं उस माइक की बात कर रहा हूँ जिसने तुझे सुजान कर के खजाने के बारे में बताया था मैं कोई माइक को नहीं जानता नहीं जानते हो लाइट मैं बता मैं माइक के बारे में शकूर बता दू वो देख मंदिर भाई इस मंदिर का पुजारी कहा है हम दोनों को शादी करनी है पंडित जी तो गांव में मुखिया के बेटे के लगन कराने चलो अब यहाँ से चलते हैं रास्ते में कोई दूसरा मंदिर मिल जाएगा आओ नहीं राना नक्शे के मुताबिक अब बहुत दूर तक कोई मंदिर नहीं हम दोनों यहीं शादी करेंगे और जब तक पंडित नहीं आता हम उसका यही इंतजार करेंगे चलो आशा अरे 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 ठीक है मैं पुजारी को पकड़ कर यहीं लाता हूँ शेरनी तो इनका ख्याल रखना और छोटू जी जरा पास की बस्ती जाकर खाने का इंतजाम करो ओके राज तुम तो मेरी एक बात मानोगे क्या तुम्हें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा तुम आशा को लेके भाग जाओ
चलो के कब्जे से भागकर हमारा काम आसान कर दिया पकड़ लो इन दोनों को ना तुम बाइक तू तू भी आ गया जंग के मैदान में लेकिन तू शायद ये भूल गया कि राना यानी मौत का आना माइक को मौत का परवा नहीं बेमानी के धंधे में भी उसूल होता है राना और तुम सब भूल गया एयरपोर्ट पे आने वाला शेठी हमारा आदमी था और तुमने उसको ट्रैप किया तू कौन सा दूध का धोला है बाप जब हमें धोखा देकर भाग गया तो सारा खजाना तू अकेले हड़प करना चाहता था गोली तुम्हारे आदमी ने चलाई है राना गोलियों का जवाब हम भी देना जानते हैं जब तक मैं यहां से हिलना मत नहीं शेली नहीं नहीं तू ना जान गया रहा ना तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दोगे तुम चाहते क्या हो यह खून खराबा बंद करो और आपस में सुलह करो क्या मतलब राना कायदे से इस खजाने में माइक का भी हिस्सा होना चाहिए हाँ <laughs> <He's right. laughs> <आ>, होना चाहिए ठीक <laughs> है थर्टी फाइव परसेंट तुम्हारा थर्टी फाइव मेरा और थर्टी इसका मुझे मंजूर है ओके डन Thank you. 
मारना ये छोकरा जरूरत से ज्यादा चालाक लगता है क्या करे मजबूरी है खजाने का नक्शा उसी ने देखा फिर तबाह कर दिया है अपने आप को कंप्यूटर कहता है चाला ये इज राइट हरी भाई ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया था लेकिन सच तो यह है कि इस खजाने में तेरा मेरा और बाप का हिस्सा था ये ये चिकी कबाब में हड्डी बनकर कैसे आ गया पहले खजाना तो मिल जाने दे लॉन्डे को वहीं दफन कर देंगे मुझे लगता है ये लड़का हमें भड़का रहा है इसे कोई रास्ता वास्ता नहीं मालूम ये लगता है चल देखते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम निशान भी उसी आदमी ने बनाया है जिसने नक्शा बनाया था कल रात के सफर के बाद मैं भी सोच में पड़ गया था कि कहीं हम लोग रास्ते से भटक तो नहीं गए हाँ। लेकिन ये निशान हमें बता रहा है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। अब हमें इसी रास्ते से आगे जाना लेकिन इस रास्ते पर गाड़ियां कैसे जाएंगे गाड़ियां हमें यही छोड़नी पड़ेंगी पीटर पीटर ये सर देख के गधा किस गधे की डेड बॉडी को खींच के ले जा रहे हैं जा ये सर दूर दूर तक इस वीराने में कोई इंसान तक नजर नहीं आता ये लाश कहां से आ गई छोटू देख तो कट में बताऊं या लॉन्ग कट में शॉर्टकट में दोस्तों का दोस्त और लॉन्ग कट में दुश्मनों का दुश्मन शरीफों के मोहल्ले में किशन और शैतानों की बस्ती में कंस इसीलिए लोग मुझे के के कहते हैं के के तोपची तोपची नाम है मेरा बाप दादा तोप चलाते थे मैं इसी से काम चला लेता हूं अच्छा है ना तू तोपची हो या बावरची इससे हमें कोई मतलब नहीं तू सिर्फ ये बता कि तूने हमारा रास्ता क्यों रोका है इसलिए कि इस रास्ते पे मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं मेरी एक आंख यहां भी है यहां भी है और यहां भी है इसलिए जरा इन लोगों से कह दो कि होशियारी ना करें तुम्हें ये कह रहा था कि तुम जिस खजाने की तलाश में जा रहे हो वो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला खजाना क्या बात कर रहा है यार खजाना कौन सा खजाना हम तो बेरी के कारखाने में काम करते हैं अच्छा मैं उस खजाने की बात कर रहा हूं जिसकी चाबी इस लड़के के दिमाग में है और जिसको पाने के लिए शेर ने और भेड़िया ने आपस में दोस्ती कर ली है मतलब राणा ने और इसमाइक ने अच्छा तो तुम्हें हमारा नाम भी मालूम है हा? और काम भी मालूम है साथ साथ बोलना क्या चाहता है हिस्सा हंड्रेड परसेंट में से पांच परसेंट राज्य नई मुसीबत कहाँ से आ गई चुपचाप तमाशा देखती रहो मुझे लगता है ये दोनों ऊट पहाड़ के नीचे आ गए रोको गाड़ी रोको उतर जाओ ये फिर पीछे गाड़ी से उतरो आप लोग 
काफी देर से देख रहा हूँ आप लोगों का नाटक में क्या लगा रखा है आप लोगों ने बहुत हो चुका है बहुत हो चुका है बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल वरना तुम लोगों को कानून से खेलने के जुर्म में अंदर कर दूंगा ए, इंस्पेक्टर कानून मैंने नहीं इसने हाथ में ले रखा है देखिए इसके हाथ में कानून है <laughs> बंदूक है <laughs> इस बंदूक का मेरे पास लाइसेंस है और इसे जब मैं चाहूँ तब चला सकता हूँ खामोश पुलिस की मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते <laughs> अपना आपसी झगड़ा छोड़ो और मेरे साथ चलो इंस्पेक्टर इसे आप पहले कहिए बंदूक वापस रखे इसे अंदर रखो अंदर रखो वरना मैं तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर लूंगा बड़े आए लाइसेंस जब्त करने वाले एक बार आशा मिल जाए फिर उस कुत्ते के पिल्ले को शूट करके इस बंदूक को तोड़कर लाइसेंस तुम्हारे हवाले कर दूंगा जाओ इंस्पेक्टर आप इसका मुंह नहीं बंद कर सकते तुकाराम सेवक राम इन दोनों की गाड़ियों की चाबी निकाल लो नहीं ठरिए हम लोग चलने के लिए तैयार है और आपका क्या इरादा है चलो एक बात याद रखना रास्ते में अगर किसी ने गड़बड़ की तो दोनों को घर तक पैदल जाना पड़ेगा अब और चला नहीं जाता राज यहाँ रुक जाए इस तरह चीटी की चाल चलेगा तो खजाने तक पहुंचते पहुंचते अगला जन्म हो जाएगा हाँ राना ठीक बोलता है अरे अभी तो सनलाइट बहुत बाकी है कमल चलो लेट्स मूव लेट्स मूव नहीं नहीं बहुत हो गया आज के लिए इतना ही काफी है अबे तेरा बाप भी चलेगा अरे रे रे यार इससे बात करो इसके बाप को क्यों बीच में घसीट रहे हो बेचारा सही तो कह रहा है अभी मैंने अपना मुंह पानी में देखा तो खुद ही डर गया पर हम लोग तो इंसान है वो देखो वो गादा भी थक के बैठ गया तुमसे किसने कहा बीच में टांग अड़ाने के लिए मेरी टांग इतनी फालतू नहीं की तुम जैसे लोगों के बीच में अड़ा था फिर वैसे टांग अड़ाने का मेरा पूरा हक भी है पूछा क्यों क्यों उस खजाने का मैं पांच परसेंट का पार्टनर हूँ अपना एग्रीमेंट हुआ था ना याद है या फिर से नमूना दिखाऊ अरे 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 इसकी क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है इसकी अरे राणा इतनी अच्छी जगह है बहुत अच्छी जगह है अरे छोटू वो खुली जगह में टेंट लगा दे चल जल्दी कर जल्दी कर चलो तो आज रात को तुम तो मेरे टेंट में सो गए मुझे टेंट वेंट में नींद नहीं आती मैं कफन लपेट के अपने कॉफिन में सोता हूँ तुमको चाहिए तो आगे मेरे कॉफिन में सो जाओ कॉफिन में सोने का मेरा वक्त अभी नहीं आया थोड़ी देर इंतजार करो वक्त आने वाला है अच्छा हाँ। माइक हाँ? मैं इस साले को छोड़ूंगा नहीं सर ये बताओ उस पार जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है सर बहुत घूम के जाना पड़ेगा कोई बात नहीं दिखाओ रास्ता जल्दी जोर बोले कब तक भटकता रहूंगा मैं तुम्हारे साथ मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगा उन लोगों को चुपचाप चलते रहो सुनो सुनो शांति 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 इंस्पेक्टर अपनी जबान से मेरी पत्नी का नाम मत लो आई एम सॉरी आपकी पत्नी का नाम शांति है यस बदल डालो आशा लगता है किस्मत हमारे साथ आंख में चोली खेल रही है यहां भी हमारी शादी नहीं हो सकती चलो वापस चलते हैं। राज तुम्हें ऐसा नहीं लगता जब तक ये खजाना न मिल जाए हमारी शादी नहीं हो सकती शायद ऐसा ही हो ऐसा ही है क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो ये तुम क्या कह रही हो आशा हाँ मैं ठीक कह रही हूँ आज मेरा शक यकीन में बदल गया है तुम भी इस दौलत की जंग में शामिल हो गए हो तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला मुझे बेवकूफ बनाया हम घर से भाग कर आए थे अपनी छोटी सी दुनिया बसाने के लिए मगर तुमने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए राज तुम परे भी हो धोखेबाज हो दौलत के लाश हो तुम्हें आजा नहीं लगाना चाहिए लगाना चाहिए क्या हमारे प्यार की बुनियाद इतनी कमजोर है कि दुखों का एक हल्का सा झोंका भी न सह पाए अरे पगली मेरा खजाना तो तुम हो और मुझ पर इतने इल्जाम लगाने से पहले एक बार मंदिर में झांक कर देखा तो होता कि यहां हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती जाओ चल जाकर देखो 
के जर्रे जर्रे में मौजूद है मेरे अंदर है तुम्हारे अंदर है तो मैं उसी भगवान को साक्षी मानकर आज तो मैं अपनी दुल्हन बनाता हूं वाह राणा ये दोनों तो यहां हनीमून मना रहे हैं हम दोनों याद हो गया अब तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्या मतलब मतलब ये कि तुम मेरे साथ रहोगे और ये कच्छन माइक के साथ रहेगी दैट्स राइट ये बिल्कुल नहीं हो सकता बिल्कुल ठीक कह रहा है जिस तरह फूल से इसकी खुशबू को जुदा नहीं किया जा सकता उसी तरह दो प्यार करने वाले दिलों को भी जुदा नहीं किया जा सकता और मैंने पहले ही कहा था ये मोहब्बत के मरीज मंदिर के तलाश में निकले हुए थे मंदिर में तो भागे तो नहीं यहां अरे तुम फिर से यहां भाषण देने आ गए भाषण देना आता तो इलेक्शन में जीत के अभी तक मिनिस्टर न बन गया होता मेरी बात मानो इनको इनके हाल पर छोड़ दो ये बाकी जाएंगे कहा इस जंगल से हवा बाहर नहीं जा सकती ये बेचारे कहा जाएंगे मतलब हम खजाने को छोड़कर इन्हें तलाश करते फिरे चल चल माइक उठा इसको चल खबरदार जो किसी ने आशा का हाथ लगाए तो चलो राज इन्हें अपने दिल की भड़ास पूरी कर लेना था ले जाना तो गलती तुम्हारी है वैसे अगर तुमको यहाँ आना था तो मुझे कह के नहीं आ सकते थे मैं मना करता था जाना था और आशा अरे कुछ नहीं होगा यार तोपची है ना अगर ये गड़बड़ करेंगे तो ऐसी तोप चलाऊंगा इनकी धच्छे उड़ जाएंगी चलो चलो बात आ गया चलो ए छोकरे कमाल एक बार ये खजाना मेरे हाथ में आ जाए तुम इस ताबूत में सोते क्यों हो लोग तो मंदिर के पास होते है ना तुम्हें डर नहीं लगता इसमें डरने का क्या है मैं तो जब पैदा हुआ तो मालूम है कहाँ सोता था चूहे के बिल में के बिल में? जब रात में चूहे ने बजाने से भगा दिया तो वहां से निकल के मैं सांप के बिल में सोने लग गया सांप के? <laughs> और मैं बचपन में पालने वाले में थोड़ी लटता था छोटी सी पेटी में लटता था ढक्कन बंद कर अच्छा उस्ताद एक बात बताओ आ? जेल में कहा सोते थे बताओ तुम मानेगा नहीं वो जेल में बुरा नहीं मान रहा था उसको मजा आती थी आ, चलो भी जाओ डगन बंद करो सोने दो आ, चलो बंद करो कहीं भी आवाज होती आदमी की यार एक एक बार का पता कर ये ताबूत में सोने का चक्कर क्या है अच्छा पूछना उतार आपका सर मारा था ये पैरों की तरफ कैसे आ गया मैं जरा नींद में गुलाटियां मारता हूँ एक्सरसाइज भी हो जाती है हाँ क्या है आ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चक्कर क्या है का? ये ताबूत में सोने का ये तो मैं यमराज को धोखा देता हूँ वो जब नीचे आता तो मैं उसके सामने मुर्दे की एक्टिंग करके लेट जाता हूँ वो समझता मर गया वो चला जाता हूँ मैं फिर जिंदा हो जाता हूँ पिछले तीन साल से ये चक्कर चल रहा है अच्छा चलो बंद करो अच्छा चले यार ये तो कोई लंबा राजी लगता है हाँ तीन सौ साल बोल रहा है फेंक जा है पूछते हाँ अबे क्या है यार अरे आप वापस वहाँ पहुँच गए तेरे को बोला ना मैं नींद में गुलाटियाँ मारता हूँ क्या है आपने तीन सौ साल बोले थे ना हाँ तीन सौ साल से यमराज का मेरा यही चक्कर चल रहा है तो आपकी उम्र क्या है पैंतीस साल पैंतीस साल अगर वो पुलिस वाला होता तमाम पुलिस फोर्स उसके साथ होती और हम दोनों इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे होते वो बहरूपिया जो भी हो लेकिन है बड़ी पहुंची हुई चीज तुमने देखा वो राज और आशा को कैसे सपोर्ट कर रहा था ये तो अब चीज पहली की तरह उलझता जा रहा है इससे पहले कि तो चीज का धमाका 
हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दे हमें उसके ताबूत को उसकी कब्र में बदल देना चाहिए ये मेरा गुरु घंटाल जो है ये बुलेट प्रूफ है ऐसी हरकत एक मरतबा एक कैदी ने मेरे साथ मद्रास के जेल में करने की कोशिश की थी आज तक बेचारा अपनी टू डी पसलियां लेके घूमरा जोड़ने वाला उसको कोई मिल ही नहीं रहा है अब मुझे तो इसने बचा लिया है लेकिन मेरी गोलियों से तुम लोग कौन बचाएगा तुम ये बचपना छोड़ दो और खाम खा गोलियां बर्बाद मत करो इस जंगल में सब कुछ मिल जाएगा मगर गोलियां नहीं मिलेंगी और अगर तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे अकल के नाखून से अपने भेजा खोजाओगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा दोस्त हूँ और उसका सबूत भी दे चुका हूँ कैसा सबूत उस रोज अगर मैं चाहता तो तुम दोनों को अपने रास्ते से अलग करके राज और आशा को लेके फरार हो गया होता और उस खजाने में मेरा और राज का सिर्फ कब्जा होता सिर्फ दो हिस्सेदार होते इसके बाद में कुछ दम लगता है माइक हाँ करेक्ट मेरा ख्याल है मुझे अपना हम सफर बना के तुमने बेवकूफी नहीं अकलमंदी हाँ हाँ बड़ी अकलमंदी की है इसलिए जाके आराम सो जाओ मुझे भी कस के नहीं हाँ हाँ मुझे भी नींद आ रही भाई हाँ। बैड नाइट सॉरी गुड ये ढक्कन बंद कर देना हाँ भाई ढक्कन बंद कर चल 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 ठीक है ठीक है चल मजदूर क्या हाल है तो काफी उजाला है कुछ देर और चल सकते हैं चलो हम लोग काफी चल चुके हैं तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है जरा बाकी लोगों की शक्लें तो देखो देख पे छोकर हम जिस मकसद के लिए निकले हैं ना उसमें किसी की शक्लें नहीं वक्त का ध्यान रखना पड़ता है हमें यह देखना है कि हम कितने कम टाइम में अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं समझा आई बात समझ में चलो मैं एक छोटी सी राय दू तुम फिर बीच में बोले फिर बोले अरे भाई सुन दो यार भड़कना बाद में देखो राज आज चंद्र ग्रहण होने वाला है तो इससे पहले हम लोग जितना भी पैदल चलने बेहतर होगा क्योंकि बाद में तो अंधेरा होगा हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा तो चलेंगे कहा से क्या कर? अरे अरे पहली बार सही बात बोली रहे तूने ठीक है तो चलो फिर पानी भी के चलते पानी अरे पिलाओ पानी पिलाओ इसको नादान है प्रभु दरअसल तो गलती हमारी है 
हमने उन पर बहुत सख्ती की है पता नहीं वो किन लोगों के हाथ में पड़ गए हैं उनकी रक्षा करना प्रभु उनके रक्षा करना समझो खजाना भी अपने हाथ से गया दाना थे यार फांसी के तख्ते पर लटक रहा फिर भी खजाना याद आ रहा है मर के क्या खजाना ऊपर लेके जाएगा अरे बेवकूफ ये सोच यहाँ से जिंदा निकल के भागेंगे कैसे एक रास्ता है क्या आदि के कहने के मुताबिक आज चंद्र ग्रहण है तो ये आदिवासी बड़े अंधविश्वासी होते हैं अंधविश्वासी एक काम करता हूँ इनके अंधविश्वास से खेलते हुए एक नाटक करता हूँ तुम सब मेरा साथ देते रहो और हाँ में हाँ मिलाते रहो okay. उस जुगत को समझाओ मेरी मानता नहीं हो बोलो आप शुरू तो कीजिए मैं समझाता आज कोई नाटक नहीं चाहिए तेरा हाँ ये सब क्या हो रहा है सुंदरी न जुलू न जुलू <laughs> समझ गया नाच देखना चाहते हैं सुंदरी सरदार तुम पर खुश हुए ये अपनी और खुशी के लिए तुम्हारा नाच देखना चाहते मैं नहीं नाचूंगी मैं नहीं नाचूंगी मत करो जब तक चांद गहन नहीं होता तुमको नाचना पड़ेगा वरना सब मारे जाएंगे नाचो नहीं आशा अगर राज को बचाना है तो नाचना होगा आशा कमौन हमें बचा लो सुंदरी हो इसे हमारे पास ले आओ आप मैं क्या करूं नहीं
अपने देवता को खुश करने के लिए तुम जिसकी बलि चढ़ाने जा रहे हो ये तुम्हारे देवता का चैता है क्या बक्ते हो बक्ता नहीं सही कह रहा हूँ इसकी उंगली की नोक पर तुम्हारे देवता की शक्ति रहती है इसको अगर कत्ल करोगे तो अपने देवता को हमेशा के लिए नाराज कर दोगे सरदार इसे छोड़ दो वरना वरना मैं तुम्हारे चंद्र देवता को हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा दूंगा तुम लोग अपने देवता को देखने के लिए तरस जाओगे शक्ति दे ठीक है मत करो हमारा विश्वास कर लो अपनी मनमानी पूरी मगर एक बात याद रखो तुम्हारे मानने से ये नहीं मरेगा मगर तुम सब मर जाओगे मैं अपने मंत्र से तुम्हारे चंद्र देवता को काबू में लाता हूँ क्या यार नहीं तो फिर नहीं मैं इस साले जंगली सरदार को खजाने का हिस्सा नहीं दूंगा अरे यार ये डेढ़ टांग का मुर्गा अपनी जिद से बाज नहीं आएगा अरे उसकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं यार कैसी मदद यहाँ से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है घोड़ों के बगैर हमें कदम भी नहीं चल सकते और घोड़े हमें सिर्फ सरदार से मिल सकते हैं ये जंगल का मामला है अगर उस सरदार के बगैर जाओगे ना तो फिर को पकड़ के अंदर बंद कर देगा जाना है और वैसे भी खजाना वापस लाने के लिए हमें एक कुली मिल जाएगा वो भी मुफ्त का कुली मिलेगा समझे मैं उसको पटाता हूँ तुम लोग चलने की तैयारी करो रात चल मेरे साथ माइक चलना खड़ा क्यों <laughs> क्या तुम लोग सब यहीं पढ़ रहोगे सब क्या भाई तुमने हम लोगों ने पैसे किया है क्या हम लोग तुम्हारा इंतजार यही करेंगे अरे यार तू पागल हो गया क्या तुझे खजाने में हिस्सा नहीं चाहिए ब्रदर माइक हमें हमारा हिस्सा मिल गया है अब हमारा खजाना यही है सिंगापुर है सिंगापुर का अब गुला देखे तुमको अब गुला देखा हमारा हमारा आहिस्ते ज्यादा उछल मत नहीं तो हाइट कम हो जाएगी छोटा हो जाएगा इतना सा पागल आदमी यार इसके पास घोड़े कम है आदमी ज्यादा हम लोग जाएंगे कैसे कोई बात नहीं यार बाकी के लोग यही रहना चाहते हैं मगर फिर भी सरदार को मिला के छह होते हैं घोड़े पांच है अगर आप लोगों को इतराज न हो तो आशा और मैं एक ही घोड़े पे चलते हैं नहीं ठीक है ठीक है हम लोग साथ में कोई भागेगा नहीं
बड़ा सच्चर है गिराने से पहले बोलता नहीं है यही हमारी मंजिल है वे भाई क्या कुछर कुछर कर रहे हो यही वो किला है जिसमें खजाना छुपा है अरे वो तो ठीक है लेकिन कहाँ पर है ये तो बताओ इतने बड़े किले में खजाने को हम कहाँ कहाँ तलाश करेंगे नक्शे के मुताबिक किले के अंदर फैली हुई चट्टानों पर एक उगते हुए सूरज का निशान है हमें उसे ढूंढना है वही सूरज का निशान हमें खजाने तक पहुँचाएगा लेकिन ये अपना सूरज तो डूब रहा है अंधेरा खा रहा है उसको अब क्या करेंगे मेरी राय ये है की हम खजाना कल दिन की रोशनी में ढूंढे नहीं ये अंधेरा हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकता करेक्ट हम कुएं पे आके प्यासे वापस नहीं जाएंगे ये खजाना हम आज ही ढूंढेंगे इसी वक्त ए भाई ये खजाना तुझको अकेले नहीं चाहिए हम सबको चाहिए करेक्ट और ये जो किला है ना ये बहुत पुराना है इसके अंदर सांप हैं, बिच्छू हैं, काट काट के ऐसी हालत कर देंगे कि दस जन्म लेने का भी चांस नहीं मिलेगा अपने आप को तोपची कहता है सांप बिच्छू से डरता है मैं तोपची हूँ सपेरा नहीं हूँ सांप पकड़ के ले आऊंगा इसे थोड़ा सफर करो सफर का फल जो है वो फीका होता है मीठा होता है वो पहले भी मीठा होता था आजकल फीका होता है शक्कर बहुत महंगी हो गई है समझ गया चलो मुझे नींद आ रही चलो चलो जंगली आजा चलो आप पी रहा हूँ यार पी रहा हूँ जी भर के पियो सरदार जी भर के पियो राइट क्योंकि बचोगे नहीं लुढ़क जाओगे चीट करेगा दारू पिला के हमें बेहोश करना मानता था है <laughs> मगर माइक को धोखा देना इतना आसान नहीं है ये बॉक्स मेरे हवाले कर दो क्विक
सरदार ये आदमी तो के पास है ये सारा खजाना अकेला यहाँ से लेके जा रहा था सरदार इसमें हम सबका शेयर मैं मैं जवाब मोदी मेरा सरदार तुम इतना सारा खजाना अकेला यहाँ से नहीं लेके जा सकता तुम्हें एक साथी की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ तुम गोली में चलाओ इस खजाने को लेकर यहाँ से कोई नहीं जा सकता माइक चिकी ये खिलौना नहीं खजाना है खजाना है मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे साथ भाग चल मैं मैं तुझे शेर दूंगा कमान लालच की जमीन पर दौलत की फसल कभी नहीं उगती किसी ने अपने पैरों को हरकत दी तो मेरे हाथ हरकत में आ जाएंगे और तुम्हारी खोपड़ी अपनी जगह से खसक जाएंगी राजेश बक्सा उठाओ देखा तेरा और मेरा फाइट में तीसरा फायदा उठा के ले गया जंग तो अभी शुरू हुई है माइक जीतेगा वही जो यहां से जिंदा जाएगा राना माइक अपने आप को कानून के हवाले कर दो क्या, क्या मतलब मतलब, मतलब ये कि इस वक्त तुम दोनों सीबीआई इंस्पेक्टर शेर खान के सामने खड़े हो सीबीआई इंस्पेक्टर मेरा नाम सुनने के बाद चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई मैं अगर चाहता तो तुम लोगों को बहुत पहले गिरफ्तार कर सकता था मगर मैं तुम्हें इस खजाने के साथ गिरफ्तार करना चाहता था बॉब एजेंट था उसके बाद हमारे मुल्क के सरहद के खुफिया रास्तों की एक माइक्रो फिल्म थी जो हमारे दुश्मन देश के एक एजेंट के हाथों बेचना चाहता था बॉब ने सोचा मौका मिलने पर हिंदुस्तान आएगा तो खजाना और नक्शा अपने साथ ले जाएगा लेकिन अचानक बॉब को दिल का दौरा पड़ गया और मजबूरन उसने वो नक्शा माइक के हाथों भेज दिया और माइक का आदमी शेड्डी नक्शा लेकर हिंदुस्तान आ रहा था तो मैंने उसे एयरपोर्ट पे घेर लिया मिस्टर शेड्डी यस प्लीज पर माइए सी बी आई ऑफिसर शेर खान यू पासपोर्ट प्लीज आने की खबर राना को किसी मुखबिर के जरिए मिल गई वो एयरपोर्ट से मेरे हाथों से बच के भागा तो राना और उसके आदमी उसके पीछे पड़ गए और उनसे बच के भागा तो तुम्हारी कार से टकराया और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी तुम्हें अच्छी तरह मारी देख 
शबाश पाठर शबाश अब तुम सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है करेक्ट शबाश पाठर शबाश फिर दौलत की इस जंग में कानून की जीत हुई और इसकी लालच ने इसे मार दिया आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय जिस तरह तुमने अपनी जान पे खेल कर सरकारी खजाने की हिफाजत की है अपना फर्ज निभाया उसी तरह मुझे अपना फर्ज निभाना है आपको कौन सा फर्ज निभाना है तुम दोनों की शादी कराऊंगा ना फिर इस तरह जंगल में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी थैंक यू तेरा इसका जमा करो तुम इकट्ठा करो सब से ये और बच्चों मेरी एक नसीहत याद रख लो दौलत इंसान की जरूरत होती है लेकिन अगर वो कमजोरी बन जाए तो फिर मुसीबत बन जाती है आ गए आप भैया आशा को कुछ पता चला एक आप ही की कमी थी आइए अरे ये डाकू नहीं अपने साहब है हमारे माता पिता डैडी मुझे गोली मार देंगे अरे कोई गोली नहीं मारेगा मैं इनकी गोली को पहली गोली मार चुका हूँ हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है अग्रवाल जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया थैंक यू थैंक यू भाभी जी आपने अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप अब तो हम रिश्तेदार हो गए ना हाँ हाँ। <laughs> 